ప్రైజ్ లాడ్ బాగున్నారు అందరు చాలా సలాం ప్రైజ్ లాడ్ శ్యామలక ప్రైజ్ లాడ్ రా ప్రైజ్ లాడ్ అక ప్రైజ్ లాడ్ ఏంజలినా అలంకృత అబ్బు ఆహ్లాది తో వచ్చింది మీరు మా కోసం చేస్తున్నారుగా మనం అలానే చేస్తాం ఏంటి ఆహ్లాదిత పిల్లలు ఎంత ఎలర్ట్ గా వస్తున్నారు భలే వస్తున్నారు మా జోయల్ జాషువా జసింత అయితే అలంకృత ప్రజల ఫేవరెట్ అనమాట మాట్లాడాలని అలంకృత రెడీగా ఉంది కెమెరా ముందు కదలకుండా అమ్మ దివ్య నీకు డేటా సరిపోతుందా దివ్య డేటా మరి డేటా సరిపోవట్లేదు అని కదా ఆ మధ్యన ఆగిపోయావు ఆన్లైన్ క్లాస్ అవుతున్నాయా మరి ఆన్లైన్ క్లాస్ కి మన దీనికి కూడా సరిపోతుందా సరే గారు అమ్మా చెప్తాలి ఐదు నుంచి స్కూల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు తప్పకుండా వెళ్ళాలి ఎట్టి బస్సు నన్ను మానకూడదు మా సండే స్కూల్ ఉందని మా ఎగ్గొట్టడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు ఎవరైనా సరే స్కూల్స్ పెడితే మా సండే స్కూల్ పేరు పెట్టి స్కూల్ ఎగ్గొట్టకండి మాకు చెడ్డ పేరు స్కూల్ యూట్యూబ్ వీడియోలు పంపిస్తున్నాం కదా ప్రోగ్రామ్ అంతా కాబట్టి యూట్యూబ్ లో చూసుకొని మీరు మీ హోంవర్క్స్ సండే స్కూల్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తారు అలా చేయాలి తప్ప మీరు సండే స్కూల్ కి ఉండిపోయి స్కూల్ ఎగ్గొట్టేస్తారు ప్రజలక్క కావాలా నీకు ప్రజలక్క వచ్చింది ఇది ఆహ్లాదిత ప్రజలక్క వచ్చింది సూపర్ గా ఉన్నారా పిల్లలు మీరెవరు ఎవరు ప్రేయర్ చేస్తారు ఈ రోజు పిల్లలు శిలోనియా చెప్పమ్మా జోయల్ జసింత జసంత చేస్తారు ఓకే మరి మీరు లాస్ట్ లో వీడియోస్ ఆన్ చేయట్లేదు మీరు వీడియోస్ ఆన్ చేయట్లేదు నేను మీకు ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు దాకా కూర్చున్నాడు మరి ఎట్టా వెళ్ళాడు
ओके शिलोनी मा अन्यथा चेस कौन प्रयास चिमा आ शिलोनी चिन्ना प्रयास चेस ना का मानोंगोड़ा ओकलों को प्रयास प्रयास जैसे से स्टार्ट जैसे सब तो फोर फाइव आई पे हैं प्रयास ऐसे या मक्की दिना निचनंदो को अन्ना ले ऐसे या मम्मल निंतवर को दीविंच नंदो को थैंक यू ऐसे या ऐसे या मक निंतवर को मंचे हेल्थ निचनंदो को थैंक यू ऐसे या मको कंप्यूटर्स लैपटॉप टैब्स मोबाइल फोन्स अन्नी निचनंदो को थैंक यू ऐसे या ऐसे या मैं मेला संडे स्कूल लो जॉइन अवर डांकी माँ को मेरे हेल्प चे सर थैंक यू ऐसे या माँ को मंचे रोज निच्छा रो थैंक यू ऐसे या माँ को मंचे हेल्प निच्छा रो थैंक यू ऐसे या ऐसे या मैं मेरे पढ़ो माँ संडे स्कूल नहीं स्टार्ट चे स्कूल ना में से या मेरे माँ को हेल्प चे एंड ऐसे या स्टार्टिंग अनेक लोनी में में मलने महिमा पच्चेला मेरे मक सहायन दायचे ने से या एक्शन सॉंग्स लोनो मेरे ऑन डे से या मह होम बक चेकिंग लोनो मेरे ऑन डे से या ऐसे या लेसन लोनी कोडा मेरे ऑन डे से मैं लेसन बागा अर्दम चेस कोनी मैं लेसन मा लाइफ ला अप्लाई चेस कोडा इनके हेल्प चेंड ऐसे या ये लेसन्स में मो मा मैं बुक्स लोनी पढ़ कोड़ा निकाल कुंडे ऐसे या मैं पढ़ते या का माँ का नच नपले लकी नेर पिंचे लागा मेरे हेल्प चेंडे ऐसे या निमी आंटी ने देवीन चेंडे ऐसे या शामला आंटी ने देवीन चेंडे ऐसे या प्रजिला कन देवीन चेंडे ऐसे या बलंदर फैमिलीज ने देवीन चेंडे ऐसे या नीरज जाने देवीन चेंडे अमीन कोड़ा दीवीन चंडे से या एक अड़ कुछ ना प्रति स्टूडेंट नहीं दीवीन चंडे से या ऐसे प्रति स्टूडेंट वाला फैमिली दीवीन चंडे से या प्रति स्टूडेंट संडे स्कूल लो चक्कर का कुछ और आंके हेल्प चंडे से या इच ना प्रार्थना ऐसे ना मामलो अड़िगी बैठ कुंटना तंद्री आमे निम्मा का मेर कोड़ा चिन्ह प्रयास है सेंड आका। ओके ना ना हाँ। पहले ले उपार्जन चेस करना वन, टू, थ्री। अब पहले ले उरेंडी चेत्र जोड़ से इंटर चेप करना पहले ले वाक्य मु। उपार्जन ना ओके वेल मेरी इंद्र इधर ना माइनस चेस तेरे में पल दो रंग का पेट्टी उपार्जन चेत। आप लोग में किन अच्छा था अस्सला अच्छा था लगा इस करूंटे अच्छा था मेरे अच्छा तो करा अब अब रेंडु एक रेंड डाल के दा सारे पिला लो ये रोज में चिला प्रादन से दमा इला प्रादन से दमा ओके वेरी गुड मैंने वन टू थ्री प्रादना सकलाशी वाले लोग को कान मुद्रा में ना माफ़ रोबा माथन रीमी अब का गन में ना नाम ना कलेक्टली ने वंदन हम लोग सुत्र स्तोत्र में ले अमाल को दिनान मेर माक भगवान हम लोग इच्छा ने कि निक वंदन हम लोग इधर मन पटले कोड़ा निक पर कि में पानी से इतक सहाय में चेन पर चेयर वचन पति बड़ा मट कोड़ा निक वंदन हम लोग � ऑनलाइन क्लासेस जरूर तो ना बढ़कर नहीं तांडे प्रभा पार्टिंग तो उसको तो संदर्भ के लिए कोशिश करने वाला अंदर पे नहीं करो पर मेंढक का उनसे नहीं बुद्धि नहीं ज्ञान अपने तेरी उन्हें विवेक तमने वाले की दायित्व मर चुना प्रभा नियंत्रण भाव उसके लिए वाले वाले लागू ना आशीर्वाद नहीं पड़ रहा है ना अंधानं बटे निकस्तोत्रम चिन्ह बड़े लंदन ने कोड़ा मेरे प्राइम स्टार वाले मेरे नास आशीर्वाद स्टार लंदन बटे निकोंदन हम लोग रोचन वाले लंदन बटे निकोंदन हम लोग आवाज़ सुन वाले बटे कोड़ा निकले थे लोग आपको इस नाम प्रभाव ये दिन हम वाकिम से इतने वाले बटे निशान निकोंदनामु हाँ चंद निकूड़े का तानी कार्यक्रम निक महिमा कर निक महिमा आत्म में जरूरत तक सहायम चंद निकूड़े के निक महिमा का नु माँ को आशीर्वाद कर्म का नु उन चमानी ये से नाम लड़ी प्रादिस्त नाम चंद री आमें आमें कटने जब दम आमें आमें प्राइस तलर पिला लो थ्री टू वन वेरी गुड पिला यार प्लेस लो आल कुछ ना ओके रेडी क्या होना ना थर्ड सेंट मिड पोजीशन लाख मिड थर्ड सेंट फिलहाल लो अक्का मरी आंचे होते सिंदी रोज़ हाय क्वीन वेरी गुड प्राइस तो लो प्राइस तो लो रे आंचे प्राइस तो लो अक्का वाह वेरे डिवाइस लो कनेक्ट है इंडी अंतत चक्का और दो डिवाइस की उट का शामक का रे आंचे मनु निंचो वाह एक्शन सॉन्ग की हाँ वेर 
వాళ్ళని అపవాది వేసి అగ్ని బాణాలు తిప్పు కొట్టాలనుకుంటున్నారు పిల్లలు అడిగి ఉన్నారా అయితే మీరు అందరు పొజిషన్ లో ఉన్నారా ఇదే పాట చేద్దామా ఇంకొక పాట చేద్దామా ప్రజ్వలక్క శమక్క పిల్లల్ని అడుగుదామక్క పిల్లలు ఇదే పాట చేద్దామా ఓకే ఇదే పాట ఫైన్ శమక్క అందరూ ఓకే అంటున్నారా ఓకే అయితే అక్క నేను అడిగే ప్రశ్నకు వాళ్ళు సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఇలా ఉండాలి ఓకేనా ఎట్లా ఉండండి నేను అడిగినప్పుడు వాళ్ళు సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఎస్ అయితే ఇలా పెట్టుకోవాలి పెట్టండి పిల్లలు ఓకే ఓకే పిల్లలు ఎంత మందికి అపవాది వేసే అగ్ని బాణాలు తిప్పి కొట్టాలి ఉంది పిల్లలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చూపించండి ఇలాగా అక్క చూపించుకుంటుంది కదా చెప్పాలి ఆన్సర్ చెప్పాలి పిల్లలు చార్స్ అక్క చూడండి అక్క నేను సెల్యూట్ చేశాను నాది కూడా
Yay! Okay, first round of cards. Now let's do children uh, to play the like that. Thank you so much, Akka. Chakka, an action song near picture. Shama, Kandru, caps pet kuna ra? Oh, chala man betes kuna ra. Oh, wow. Adhura action song kodu bale bale te sara ka super ka te sara. Wonderful. Oh, no. Yen choy le do petted talmed na ka dabbanga le do. Oh, no. Nen kodu choosa na ka apka nusha chodda. Yen ta no betta. Anu ches kara. Yen choy na na. ओपन चूप चूडी तरवा अंदर <laughs> टाप 
చూడండి అంకుల్ కూడా పెట్టుకున్నారు ఏదన్నా టీవీ అన్నారు ఏదన్నా ఇందాక టీవీ చేస్తా వరస వస్తా అయితే సందర్భం బట్టి మాత్రం ప్రతిసారి వాడేయకూడదు వచ్చేటప్పుడే చాలా బాగుంది పాత కాలం రేడియో టీవీ టీవీ అది కూడా చాలా బాగుంది కూడా అది రేడియో ఇవన్నీ కలర్స్ పైన అన్నీ కలర్స్ అది రైట్ పిల్లలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకుల్ కొత్త ఫీచర్ నేర్పించారు మాకు ఓకే పిల్లలు ఓన్లీ అవసరం ఉన్నప్పుడే మనం వాడుకుందాం ఓకే చీటికి మాటికి లెసన్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మీరు వాడద్దు డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఓకే ఇప్పుడు మనం వీడియో ఆఫ్ చేసేద్దాం ప్రజ్వల్ అక్క అలాగే ఎవరన్నా మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అనుకో వీడియో ఆఫ్ చేసేద్దాం మనం అది కంట్రోల్ చేయాలి లేకపోతే కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతాడు ల్యాప్టాప్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే అది చేయగలరు మొబైల్ ఫోన్ లో అవ్వదు ఒకవేళ అప్పుడే మొబైల్ ఫోన్ కూడా ఆ ఫీచర్ వస్తే చెప్తాను మీకు నేర్పిస్తాంది పావని అక్క చూస్తున్నారా నా హోంవర్క్ అయ్యో మా హీరో ఏంటి తిరగబడింది కొంచెం అయ్యో రెండు ఆడుకుంటున్నాం అక్క రెండు చేసేసాం కానీ ఆడుకుంటున్నాం అక్క అంతే కదా చెప్పమ్మా నిజంగా ప్రేయర్ చేసుకోలేదు అక్క అయ్యో ఎందుకని అక్క చెప్పండి మీ ఏం చెప్తున్నా సార్ అందరు ఇలా ఇలా చూపించిన ప్రార్థన వాక్యం అనుకున్నాం కదా ఇలా 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 అంటున్నారు కదా ఇలా అన్నది ఇంకా వెడదీసేద్దాం అక్క ప్రార్థన చేస్తే ఒక్క చెయ్యా వాకింగ్ కూడా చదివితే ఇక్కడ పెడదాం లేదంటే దీన్ని ఎక్కడో పెడదాం సరేనా అనమాట ఆ రోజు అంతా ప్రార్థన అనేసరికి ఒక చెయ్యి వస్తుంది రెండో చెయ్యి రాదు పిల్లలు అర్థమైందా ఈ రోజు మీరు చూపించే విధానం మారింది నిమ్మక ఇంకోసారి చూపించండి అక్క పిల్లలకి ఓకే రెండు చేతులు జోడిస్తే ప్రార్థన కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే ప్రార్థన వాక్యం కాబట్టి రెండు చేస్తే ఇట్లా రావాలి నేను ఒకటే చేశాను అనుకో వాక్యం చదివి ప్రార్థన మానేసాను అనుకో దీన్ని దూరంగా పెడతాను అనమాట రెండు చేస్తేనే ఇక్కడ ఉంటాయి రెండు చేయలేదు అనుకో రెండు ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకేనా అర్థమైందా రెండు దూరంగా ఉంటాయి ఒకటి చేస్తే ఒకటి రెండు చేస్తే రెండు రెండు చేయకపోతే ఇక్కడ చెప్తుందా లేకపోతే రెండు కలిపి చెప్తుందా అయితే కొంచెం మార్చాలేమో మళ్ళా ఓ సూపర్ వెళ్ళినా హెల్త్ బాగుందా కొంచెం కప్పు ఉందంట బాగుందా వెరీ గుడ్ Very good. Very good. God bless you, Mami. Oh, 
చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది నాన్న చేయలేదా చదవలేదా వెరీ గుడ్ అమ్మ పెట్టేసుకుందా చక్కగా నెక్స్ట్ బాగుంది నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ బానుశ్రీ ఒకర్దాన్ వైపు ఈ రోజు వెరీ గుడ్ బానుశ్రీ వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ మమ్మీ సూపర్ వండర్ఫుల్ బాగుంది నాన్న సూపర్ గా ఉంది ప్రైస్ తమ్ముడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మీ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ ప్రైస్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మన క్యాథరిన్ వచ్చేసింది అన్ని తెలుసుకొని చెప్పమ్మా నెట్ ప్రాబ్లమాడ్లెస్ ఈ రోజు ప్రయత్నించుకోవాలి వాక్యం చదువుకోవాలి వెరీ గుడ్ ఓకే వెరీ గుడ్ చార్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చాలా బాగుంది ఓకే నెక్స్ట్ 
చాలా కాలం తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత బాగున్నావా ప్రైస్ అన్యూట్ చేసుకో పెద్ద చెల్లి అని పిల్లు పెద్ద చెల్లి రాదా ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు మీరు చర్చ్ కాదు ఎక్కడ మధ్య వాళ్ళ సా లేకపోతే అరకు ఎక్కడున్నారు విజయనగరమా కాటపాడులో అయితే మీ బానే వస్తుందేమో నెట్ ఉందా బాగుందా ఓకే అమ్మా అయితే రేపు నుంచి కంటిన్యూ అవుతావా ఓకే వెరీ గుడ్ ప్రైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ బ్యాక్ గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి నెక్స్ట్ ఓకే హోసానా హెప్సబా ఇంకో చిన్న హీరో ఉన్నాడు అక్కడ హీరో హీరోయిన్ ఎవరు చిల్ల తమ్ముడా రోజు ప్రేయర్ చేసుకో నెట్ ప్రాబ్లం చాలా బాగుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ అంతే కదా అయిపోయింది కదమ్మా ఓకే ప్రైస్ బాయ్ జయంత్ అండ్ సోనిక్ ప్రైస్ బాగుంది బాగుంది ఇద్దరు ఎక్కువసేపు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నావు అక్క అలా కాదు ఇప్పుడు ఎలా అంటే హోంవర్క్ ప్రైస్ లాడేమి ఇలా చూపించాలి ఎలాగ అక్క ఎలాగ చూపించండి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఒకలాగా తర్వాత వర్క్ తర్వాత ఒక ప్రైజ్ లాడా ఇలా చూపించాలి బైబిల్ రీడింగ్ ప్రేయర్ అయితే ఇలా తీసుకొచ్చి చూపించాలి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు అలా చూపించడం బాగుంది జయంత్ అండ్ సోనిక జయంత్ పాత్రస్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నాడు కందుపట్టుకున్నారు బాగున్నమ్మా వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది నాన్న సూపర్ గా ఉంది హోంవర్క్ చూపించు బాగుంది నాన్న సూపర్ గా ఉంది గాడ్ బ్లెస్ యూ వండర్ఫుల్ నాన్న చాలా బాగుంది అయ్యో హలో హీరో అయిపోయిందా అది కూడా అది వారెస్ట్ వస్తుంది మాట్లాడదు ప్రశస్త మాటలు వచ్చా నీకు వచ్చా 
అయ్యో మరి మమ్మీ హెల్ప్ తీసుకోయే ఓకేనా ప్రార్థన కూడా చేద్దాం లాస్ట్ లో చెప్పు బైబిల్ చదివావా ప్రార్థన చేసావా లేదా ముందు అయితే చెప్పు నెక్స్ట్ పాత సిస్టమ్ ఓకే నో ప్రాబ్లం వెరీ గుడ్ ఐడి కార్డ్ పెడతావా సూపర్ అబో సూపర్ ఇల్లంత చూపిస్తాడు బాగుంది లాడ్ చూపించు చూపించు అవును కళ్ళు మోసుకుపోయింది పెద్దమ్మా మోసుకుపోయినాయా మరి తెరిచి బాధపడుతున్నాడు బాధపడుతున్నాడా ప్రార్థన చేసుకున్నాక వచ్చినాయా కళ్ళు అబ్బు వెరీ గుడ్ ఎన్నో రోజు వచ్చాడు అననియ మూడో రోజు కదమ్మా సూపర్ బాగుంది ప్లస్ చాలా బాగుందమ్మా వెరీ గుడ్ మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ చూసారా చేయలేదు గాలి తీసేసో పాపు దూరం నుంచి దగ్గర నుంచి అలా కాదు మూడు సంవత్సరాలు అక్క ఏం చెప్పింది మూడు సంవత్సరాలు దేవునితో గడిపేడు అని చెప్పింది కదా కొంచెం పెద్దవాడు ఆవిడేంటి అలా వెరీ గుడ్ సూపర్ ప్లస్ వండర్ఫుల్ చాలా బాగుంది ఎవరు మళ్ళీ అద్దాలి ఇక్కడ చింతా సరిగ్గా కూర్చోవాలి నువ్వు బాగుందా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ప్రశ్న మీ వర్క్ బుక్ మయా జాయిన్ లిల్లి క్రైస్తవా శ్యామక్క త్వరగా కంప్లీట్ అయ్యో లిల్లి మా లిల్లి కూడా గుడ్ గోల్ అయిపోతుంది చాలా బాగా చేస్తావు వెరీ గుడ్
చూపించే తల్లి ఇంకేం చేసావు ఇంకా సూపర్ సూపర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బాగా చేసుకున్నారు అన్ని దాచుకుంటారా జాగ్రత్త పెడతారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బ్లెస్ ఈ బాగా రాసుకున్నా వెరీ గుడ్ రెడీగా పెట్టుకోండి మనకి టైం లేదు మా నెక్స్ట్ పిల్లలు కూడా చాలా రెడీగా పెట్టుకొని ఉంచండి very good <laughs> okay god bless you ma bah super yesukunnara very good praise the lord very good god bless you abo very good తల్లి చెప్పమ్మా లాడ్ ప్రేర్ కోసమా ప్రేర్ రిక్వెస్టా ఓకే ఒక నిమిషం అన్మ్యూట్ చేసుకో అక్క నాకు ఏం వినిపించలేదు మీకు వినిపించాక వినిపించలా రాస్తాను లాస్ట్ లో ప్రేర్ చేస్తాం ఓకే టైం లేదు వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ నిషిత వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చాలా బాగుందమ్మా వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది 
రిషిత వేరే డివైస్ లో ఉంది కనెక్ట్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రిస్కిల్ ఆయన నగేష్ ప్రిస్కిల్లో ఓకే ప్రిస్కిల్ ఆయన నగేష్ కూర్చున్నారా లెసన్ టైం కి ఓకే చూపించండి ఇంకా పి లెటర్ పి లో ఉన్నాము టైం అయిపోయింది Okay, very good. Very good. Wow. Wow, Andhra. Shalom. Shalom work. Shalom is not here. Shalom is not here. Shalom is not here. Shalom is not here. Okay, okay. Okay, okay, ma. Ma, I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. Very good. Very good. అబ్బో హోంవర్క్ రెడీగా ఉంది చూపించు చూపించు నీ హోంవర్క్ అబ్బో భలే చేసి ఓహో నీ ఫేస్ దానిలోంచి కనిపించాలా మాకు ఓకే అగో పేరు రాసుకున్నావా ఓ మ్యాప్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఓరన్ నీ హోంవర్క్ సూపర్ బాగుందో డేట్ కూడా వేసుకున్నావు వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది మమ్మీకి లెసన్ చెప్పావా నైట్ చెప్పావా మమ్మీకి అయ్యో ఏ ఎందుకు చెప్పలా మాకు చెప్తావా పోని ఇప్పుడు మాకు చెప్తావా ఎవరం ఎవరి గురించి నేర్చుకున్నాము నిన్న ఎవరి గురించి నేర్చుకున్నాం ఎవరికి కళ్ళు పోయినాయి ఎవరన్ ఎవరు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎవరు వచ్చి ప్రేయర్ చేశారు తౌలికి ఎవరు వచ్చి ప్రేయర్ చేశారు అనన్య వచ్చారా ఎక్కడున్నాడు అప్పుడు సౌలు దమస్కస్ మరి ఎన్ని మళ్ళా నువ్వు నైట్ మమ్మీకి చెప్పే ఓకేనా చే చూపించు థమ్సప్ వెరీ గుడ్ బ్లెస్ ప్రేయర్ చేసావా చేయలేదా వాక్యం చదువుకున్నావా బైబిల్ చదివావా అయ్యో అప్పుడు పొజిషన్ అయ్యో ఓకే ఓకే రేపటి నుంచి నువ్వు రెండు చేయాలి రెండు పనులు చేయాలి సరేనా ఓకేనా హలో రియాన్షి ఈరోజు రియాన్షి వాయిస్ ఎంత చక్కగా వినిపిస్తుందో తెలుసు అక్క ఫేస్ కూడా ఇప్పుడు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది రియాన్షి నిన్న ఎవరికి బ్లైండ్ అయిపోయాడు ఎవరు అక్కడ సూపర్ గా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది ఏం స్పెక్ట్స్ ఆ ఫ్రేమ్ అటువంటిదా చాలా బాగుంది వండర్ఫుల్ చాలా బాగుంది రియాన్షి హెడ్బ్యాండ్ అనుకున్నాను చాలా చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ ఎవరు పెట్టుకున్నారు అవి చెప్పు ఎవరికి వచ్చినాయి కళ్ళు అలాగా చెప్తావా ఎన్ని రోజులకు వచ్చినాయి త్రీ డేస్ అబ్బో త్రీ డేస్ కు వచ్చేసి నీ కళ్ళు నీ డైరీ ఒకసారి చూపించి తల్లి మా హీరో అబ్బో డైరీలో వేసేసుకున్నావు పిక్చర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ సూపర్ సూపర్ గా ఉంది వెరీ గుడ్ అబ్బో వెరీ గుడ్ అవేలు అలా పై పైకి ఎప్పుడు వస్తాయో ఇంకా వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ హాయ్ జాయ్ ఏం చేస్తున్నారు అదే రూత్ వెరీ గుడ్ చెప్పు ప్రయత్నిస్తున్నావా 
ఎలా చూపించాలప్పుడు చాలా చాలా బాగున్నావు అబ్బో ఈ హీరో ఇంకా బాగున్నాడు అన్ని యాంగిల్స్ లోంచి చూస్తున్నాడు భలే ఉన్నారు కదా మీరు సూపర్ 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 చాలా బాగున్నారు చాలా చాలా బాగుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే తను ఏదో అంటారు చాలా గుగ్గు అదేదో అలా ఉన్నాడు వాడు హోంవర్క్ నీ యాక్టివిటీ సూపర్ ఏదో ఉంటది బాగుంది సూపర్ గా ఉన్నావు శాంజియా ఎప్పుడు అవుతుంటదమ్మ రియా చెల్లి చూపించిందా డార్క్ అయిపోయింది వెరీ గుడ్ బాగు మీరే వేసుకున్నారా మీరే ట్రా చేశారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది ఓకే అమ్మా కాకినాడలో ఉన్నారా అన్యూట్ చేసుకో కానీ ఏంటో నాకు చార్జ్ చేయమా ప్రేసులాటల్లి కొత్తగా వచ్చారేను అన్ని చేసుకోండి శైలి అక్క అనమ్మా ఎవరు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏ ఊర్లో ఉంటారు రోజు ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చే మంచి మంచి బొమ్మలు మంచి మంచి లెసన్స్ నేర్చుకొని దేవుళ్ళు ఎదుగుదు ఓకే గాడ్ బ్లెస్ అక్క చిన్నప్పటి ఫోటోస్ బాగున్నాయి చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ తెలి చాలా బాగుంది తమ్ముడు కృతి రాయ్ రైస్తులు స్థుతి చూపించు మీ హోంవర్క్ హలో బాగుంది స్థితి వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి బాగుంది నాన్న 
Very good, very good. 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 Pravinaka, thank you. Me chellin te chuna ko. Ma owner aunti wala manora na. Aha. 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 Rishitane Malla Yedo Chupistundi. Rishita Chubichama. Praise the Lord. Joy Joshua Bakucholama. Very good. God bless you. God bless you, Joel. Bond Rishita, very good. Chalabondi. God bless you, Tali Chalabondi. Again, Kevran Unara. Pero Mahandru Shupit Seru. Okay. Nimaka? Ah. Ready, ya? Ah, Pilalu. Under the bond of Chalatalabaga works a Nizanga, he had spit coni, Zanga Nizanga, and the bonder and tea. I tip it kunanka out in a pit cooker, the end of it called Manam. I tell me either inch tank man, Asa, Sipai Lagman, will put on soldiers Kadamanam, Elan soldiers of Manam. I tell me either inch or Lamkada. Pillalu Saturday surprise. Pillalu. Adamainda. Saturday surprise. Ah. <laughs> 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 I'm 
బుట్టదే బాగుంది అందుకే నీ కుళ్ళు నువ్వు సండే స్కూల్ కి వచ్చి వాక్యం నేర్చుకోవాలి చెప్పాలి అంతేగా ఈ హెయిర్ సెల్స్ అని అన్ని చెప్పిన అవి మాత్రం విని వాళ్ళు కొడతారని చెప్పేసి అవి మాత్రం చేస్తుందక్క ఇంకేం చేయకుండా వదిలేస్తుందక్క అలా చేయకూడదు కదా సండే స్కూల్ వర్క్ చెయ్యాలి అన్ని చెయ్యాలి అలా చేయకూడదు అయ్యో పిల్లలు మీరు అంతేనా హోంవర్క్ స్కూల్ వర్క్ చేసుకొని సండే స్కూల్ వర్క్ చేసుకున్న సరికి మీకు టైం సరిపోవట్లేదా పిల్లలు అయితే సండే స్కూల్ వర్క్ మానేస్తావా అంతే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఉన్నాయి అంతే పాడుకోవడం పాడుకోవడం కాదు కాన్సెప్ట్ దేవుని సమయాన్ని ఇవ్వాలి కాన్సెప్ట్ స్కూల్ కి వర్క్ చేసుకోవాలి అన్ని బ్యాలన్స్డ్ గా చేసుకుంటే ఏసే నేను బాగా దీవిస్తాడు తెలుసా స్కూల్ వర్క్ చేయాలి ఈ సండే స్కూల్ వర్క్ అన్ని చెయ్యాలి అన్నిట్లో బెస్ట్ అనిపించుకోవాలి కానీ ఒకటి బాగా చేసి ఒకటి ఓడిపోయినట్టు అలా ఉండకూడదు కదక్క ప్రజలక్క శమక్క అన్నిట్లో కూడా బెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యం చదివిస్తే ప్రార్థన చేసేసి వాక్యం చదవడం మానేసినా గానీ నీకేమి దేవుడు ప్రతిఫలం ఇవ్వడు రెండు పనులు చేస్తేనే అలాగే సండే స్కూల్ కి వెళ్ళాలి స్కూల్ కి వెళ్ళాలి ఆ వర్క్ చేయాలి ఈ వర్క్ చేయాలి ప్రతిరోజు అన్ని చదువుకుంటూ చదువుకుంటేనే అన్నిట్లో బెస్ట్ గా ఉంటాయి ఒకటి మాత్రం చేయకూడదు చవక్ చెప్పక్క ఏం చేయాలో ఏంటది ఏం చేయాలి చెప్పు స్కూల్ వర్క్ చేసేసుకొని చెయ్యాలి అయితే నిమ్మక్క నిమ్మక్క పాప ఇలాగ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళు సఫరింగ్ చెప్పారు కదా ఇక్కడ నుంచి సండే స్కూల్ లో హోమ్ వర్క్ కొంచెం తగ్గిద్దాం అవునా సరే కష్టపడకుండా కష్టపడకుండా చేసేలాగా ఇద్దాం చిన్న హోమ్ వర్క్ ఓకేనా తమ్ముడు చిన్న తమ్ముడు చిన్న చెల్లి అప్పుడు రెండు వర్క్స్ చేసేయాలి కొత్త స్టూడెంట్స్ వచ్చారు కదా ఈ రోజు వాళ్ళకి ఏం చెప్తా ఒక్క అందరి స్కూల్ వర్క్ చేయాలా లేదా స్కూల్ వర్క్ చేసుకోవాలా ఇది మానేస్తా ఏం చేయాలి చెప్పండి అక్క రెండు చేయాలక్క స్కూల్ వర్క్ చేయాలి సండే స్కూల్ వర్క్ కూడా చేయాలక్క కష్టమైపోతుంది అంటున్నారు వీళ్ళు అక్క నాకు సండే స్కూల్ వర్క్ చేసేటప్పటికి రాత్రి పదకొండు అవుతుంది తమ్ముడు చిన్న వర్క్ చేస్తున్నారు కదా అక్క వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మెమరీ వర్డ్స్ అన్న రాసుకోవాలి చిన్నగా వర్క్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ప్రతిరోజు వర్క్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ప్రార్థన చేయట్లేదు వాకిం చదవట్లే కలిపిన అక్క మరి ఏం చేయాలక్క వాళ్ళకి అసలు చెప్తుంటే చిన్న ప్రార్థన చేసుకోవాలి మళ్ళీ సండే స్కూల్ లో చెప్పిన కంటెస్ట్ వాకిం చదువుకోవాలి చెప్పక్కంది అన్ని చేస్తాం అన్ని చేస్తాం 
చేస్తున్నారా అవ్వా మీకు చాలా మంచి పిల్లలు అమ్మ అక్క ఇప్పుడు నేను కూడా ఈరోజు నుంచి అన్ని వర్క్స్ చేస్తాను అక్క అన్నిట్లో బెస్ట్ ఉండాలని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళకి చెప్పింది కదా ఈ రోజు నుంచి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అన్నిట్లో బెస్ట్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసు మార్నింగ్ లేవగానే మనం పర్యటకం శంక దగ్గర బ్రష్ చేస్తాం కదా అలాగే అయిపోయిన వెంటనే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరు వాక్యం చదువుతారు ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారు వాళ్ళే అన్నిట్లో బెస్ట్ గా ఉంటారు అలా ఉంటారా మరి మీరు ఇద్దరు కూడా సరేనా నిజంగా ఓకే చాలా 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 సంతోషం గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి మా పిల్లలకి కూడా ఒక మంచి వార్త చెప్పేసాను మరి పిల్లలు మరి మీరు కూడా మాలా ఉండకుండా మరి మేమందరం మనం అందరం కూడా మంచి కిడ్స్ కదా మనము మరి మనం రోజు కూడా హోంవర్క్స్ మరి సండే స్కూల్ వర్క్ చేయాలి ఇంకా మరి మన సెక్యులర్ వర్క్ కూడా చేయాలి ఓకేనా పిల్లలు మనం ఆ పని ఈ పని అన్ని హోంవర్క్స్ చేస్తాం అన్నిట్లో కూడా బెస్ట్ అయిపోతాం పిల్లలు రోజు మరి మనం సండే స్కూల్ కొని రావడం వర్క్స్ చేయడం ఇంకా రోజు పొద్దున్నే ప్రార్థన తీసుకోవడం బైబిల్ చదువుకోవడం ఏ రోజు మనం మానకూడదు పిల్లలు ఓకే నా పిల్లలు మీరు అందరు వెరీ గుడ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కదా మీరు అందరు చేస్తారు నాకు తెలుసు వీళ్ళందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు కదా చాలా మంచి పిల్లలు ఓకే ఓకే బాయ్ బాయ్ చెప్పండి పిల్లలు అందరు బాయ్ అమ్మో చో నుంచి రక్తం వచ్చేస్తున్నట్టు కేకలు వేస్తున్నారు వీళ్ళు అమ్మో మళ్ళీ వచ్చారు చెవులు పగిలిపోయినా అంటే మళ్ళీ ఏంటి అసలు సరే సరే బా పిల్లలు మళ్ళీ ఏంటి ఇప్పుడు తిప్పేసాం కదా బా తిప్పండి మళ్ళీ అరక తాకలేదు గుడ్ గర్ల్ వెళ్ళిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ రజనీ మొక్క నువ్వు లేసిన స్టార్ట్ బాయ్ 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 అక్కడికి అక్క మనం అందరం కలిసి ఒక ప్రార్థన చేయాలక్క ఏంటంటే పిల్లలు ఇలా అల్లరి చేయకుండా క్రమంగా కూర్చోవాలని ప్రార్థన చేయాలక్క పెద్దమా ఓ షూర్ షూర్ అలాగ అల్లరి చేస్తా ఉంటే వెనకాల సైతం కూడా ఇలా ఇలా వస్తా ఉంటాడు కదక్క అవునవును కదా మోకరించండి పిల్లలు రెండు చేతులు తోడించండి మనకు వచ్చిన వాక్యాన్ని కూడా నేర్చుకుందాం పిల్లలు ప్రార్థన సకల ఆశీర్వాదాలకు కానుభూతి రా మీకే వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములు స్తోత్రములయ్యా ఇంతవరకు మీరు మాతో ఉన్నందుకు నీకు వందనం మాలో ఉన్న అల్లరితనాన్ని తీసుకే నడుచున్న ప్రభావం మేము చక్కగా వాక్యం నేర్చుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ నీ సన్నిధిలో స్థుతించూ స్థుతిస్తూ ఉండగలుగుటకు సహాయం చేయండి ప్రభా సమస్త ఘనత మనీకి ఆరోపిస్తున్నాను మరి మేము తండ్రి ప్రభ ఇప్పుడు వాక్యం నేర్చుకుని పోతుంది ఈ అభిషేకం మాపై ఉంచుమని నన్ను మీ సన్నిధిలో నిలబెట్టుకుని మీరు నన్ను వాడుకొని మనం ఏ సినామాలు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె చాలా చాలా సంతోషం అన్ని మీ దగ్గరే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చిన్ని మాట వాక్య మా నేర్చుకుని ఉన్న కొంచెం టైమ్ లోనే కంచు వాక్యాన్ని ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం పిల్లలు సరేనా అయితే మనం మన హీరో పేరు ఏంటి పిల్లలు కొద్ది రోజులుగా మనం చక్కని ఇంకా ఇంకెవరు మెసేజ్ మనం కొద్ది రోజులు ఒక హీరో గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఎవరు పిల్లలు ఆ పేరు మీద బుక్ కూడా ఉంది కదా ఓకేనా చెప్పండి ఎవరైనా చెప్తారా చక్కగా చెప్పారు జాషువా గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం రోజుకి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆ బుక్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా పిల్లలు ఈ రోజు కూడా మనం అందులో ఉన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం తెలుసుకోబోతున్నాం పిల్లలు ఏంటంటే జాషువా సెవెంత్ చాప్టర్ లో ఏముందో మనం 
నేర్చుకోబోతున్నాం పిల్లలు నేర్చుకున్నామా మీరు అందరు కూడా రాసుకోండి నిన్న ఏం పట్టించుకోకు నువ్వు ఓహో ప్రజ్వల చేసిందా ఓకే ఓకే టైం అయిపోయింది నేను చూస్తాలే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పేరు మనం పెట్టినాం కదా లాస్ట్ టైం మనం పేరు ఏం పెట్టుకున్నాం అనంత జ్ఞాని అయిన దేవుడు అని రాసుకున్నాం కదా పిల్లలు ఈ రోజు మనం చూచి చిన్న దేవుడు అని మనం నేర్చుకుంటున్నాం పిల్లలు చూచి చిన్న దేవుడు ఈ ఈ వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ రోజు మీరు హెడ్ పెట్టుకుని పిల్లలు చూచి చిన్న చూచుచున్న దేవుడు ఈ రోజు మనం దోషవా సెవెంత్ చాప్టర్ లో ఉన్న వాక్ భాగాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ రోజు హెడ్డింగ్ ఏంటంటే చూచుచున్న దేవుడు పిల్లలు చూస్తున్నారు కదా మనల్ని నువ్వు ఎక్కడున్నా నువ్వు అగాధములో ఉన్నా నిన్ను చూస్తాడు ఒకవేళ కొండల్లోకి శిఖరాల్లోకి ఎవరే శిఖరంలోకి వెళ్ళిపోయిన చంద్రమండలంలోకి వెళ్ళినా కానీ దేవుడు నిన్ను చూస్తా ఉంటాడు పిల్లలు ఒక మంచం కింద నువ్వు దాక్కున్నా నిన్ను చూస్తా ఉంటాడు పిల్లలు చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయి నువ్వు దాక్కున్నా నిన్ను చూస్తా ఉంటాడు ఇక్కడ కూడా చాలా చీకటిగా ఉంది ఇంత చీకట్లో ఉన్నప్పుడు నీకు భయం వస్తుందా అవును కదా కానీ మనకి భయం వస్తా ఉంటుంది కానీ దేవుడు మన పక్షాన్ని అంటాడు అయితే నువ్వు ఏ సమయంలో ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా ఉందా నువ్వేం చేస్తున్నావో దేవుడు నిన్ను చూస్తా ఉన్నాడు అది మీరు గమనించుకోండి పిల్లలు మేము బ్రాయిన్ లో పెట్టుకోవాలి ఏంటి నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా నిన్ను ఏసయ్య చూస్తున్నారు అది మీరు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి పిల్లలు చూద్దాం అయితే పిల్లలకు చూసారా ఫోకస్ వస్తా ఉంది చూసారా లైటింగ్ వస్తా ఉంది పిల్లలు అంత అంత ఎట్లా ఉంది చూడండి ఆ లైటింగ్ లో మీరు చీకట్లో ఉన్నా నన్ను ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటారేమో కానీ దేవుడు ఆ ఆయన ఆయన వెలుగులో నుంచి మనల్ని చూస్తా ఉంటాడు కదా ఇక్కడ ఈ చీకట్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో నుంచి తన పర్స్ ను తను ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు కదా దొంగతనం చేస్తారు పిల్లలు చీకట్లో చాలా మంది తప్పుడు పనులు చేస్తా ఉంటాడు కదా నన్ను ఎవరు చూడలే కదా నేను చీకట్లో ఉన్నాను కదా అనుకుంటున్నావేమో కానీ నిన్ను ఎవరు చూస్తున్నారు దేవుడు నిన్ను చూస్తా ఉన్నాడు ఏసి నిన్ను చూస్తా ఉన్నాడు పిల్లలు ఆయన చూచి చిన్న దేవుడు మనం చీకట్లో ఉన్నారు కదా ఎవరు నన్ను చూడలేదు అనుకున్నారు కానీ ఎవరు చూసారు ఇక్కడ దేవుడు చూస్తా ఉన్నాడు వాళ్ళు చేసిన తప్పును బట్టి అయితే ఆయన ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలం ఇచ్చాను రోమిలకు వచ్చిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చంలో ఉంది ఏంటది ఆయన వాణి ఆయన అంటే ఎవరు దేవుడు ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున అంటే ఎవరైతే ఏ పనులు చేస్తే మంచి పనులు చేస్తున్నారా చెడ్డ పనులు చేస్తున్నారు దానిని బట్టి ప్రతిఫలం ఇస్తారంట మంచి పనులు చేసే వాళ్ళకి వచ్చే ప్రతిఫలం ఏంటి చెడ్డ పనులు చేసే వాళ్ళకి ప్రతిఫలం ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం పిల్లలు చూసేయండి అందరు కూడా మనం ఇంతవరకు జర్నీ చేసాం కదా మరి ఎక్కడెక్కడి నుంచి జర్నీ చేసాము దాన్ని నదిని దాటుకుంటా వచ్చాం ఎరుకో గోడలు పడగొట్టేసాము అందులో జాయిన్ చేసాము ఇప్పుడు ఎరుకపట్నం నుంచి ఇంకో పట్టణానికి వెళ్ళబోతున్నాం ఎందుకు కణాలు చేసాం అంతటి కూడా దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తానికి నేను ఇస్తానన్న స్వాస్థ్య భాగం నీకు ఇస్తాను అని చెప్పాడు ప్రామిస్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఆక్యుపై చేసుకుంటున్నారు పిల్లలు ఎరుకో పట్టణాన్ని పట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఎరుకో పట్టణం నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆయ పట్టణానికి వాళ్ళు వెళ్ళాలి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా పిల్లలు మీకు ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఆయ పట్టణానికి వాళ్ళు వెళ్ళాలన్నమాట ఎలా పట్టుకోవాలి చూద్దాం పిల్లలు ఎలా పట్టుకున్నారు అయితే అక్కడికి ఎహో శివ ఏం చేస్తున్నారు ఇద్దరు వేగుల వారిని ఈ హాయి పట్టణానికి వెళ్ళి చూసి రమ్మని చెప్పారు అయితే వాళ్ళు చూసి వచ్చి సంచి చెప్తున్నారు ఆ ఎరుకో పట్టణం అయితే పెద్దగా ఉంది కానీ హాయి పట్టణం చిన్నగానే ఉంది మనం చాలా చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయి ఆ దాన్ని మనం యుద్ధం చేసి మనం ఆక్యుపై చేసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు దగ్గర ఒక మూడు వేల మంది మనం అక్కడికి వెళ్తే సరిపోతుంది అంతే రెండు మూడు వేల మంది కంటే ఎక్కువ అనవసరం అని కూడా కానీ దోష వాళ్ళు కూడా రమ్మో అక్కడ చాలా చాలా కొన్ని వేల మంది మనం అక్కడికి వెళ్ళాలేమో అని కూడా కానీ వీళ్ళు వెళ్ళి వేగులు మారు చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు రెండు మూడు వేల మంది వెళ్ళి చూస్తే సరిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు సరే సరే అనుకొని అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఓకే కొంతమంది మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పినప్పుడు కొంతమంది వెళ్ళారు యుద్ధానికి నిజంగా పిల్లలు వాళ్ళందరూ పట్టుకొని మనకి కొంత సాయానికి మనం పాడం కదా పిల్లలు వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు యుద్ధ యూరులు ఆ ఒక మూడు వేల మంది యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళారు పిల్లలు చిన్ని పట్టణం కదా చాలా ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు అనుకున్నారు అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు అందరూ బళ్ళాలు పట్టుకున్నారు అన్ని పట్టుకొని వచ్చేసారు వాళ్ళ మీద యుద్ధానికి వచ్చేసారు పిల్లలు వచ్చేసి వాళ్ళందరిని అటాక్ చేశారు ఎవరిని అటాక్ చేశారు తనాని ఇస్రాయేలీ అటాక్ చేసేస్తారు పిల్లలు 
అంత మంది వెళ్ళారు అందులో మూడు వేల మంది వెళ్ళారు ముప్పై రెండు వేల మంది చనిపోయారు కొంతమంది దెబ్బలు తగిలేసినాయి కొంతమంది కాలు ఇరిపోయి చేతులు ఇలా రక్తాలు కట్టుకుంటా వాళ్ళు వచ్చారు పిల్లలు చాలా విచారకరమైన సంగతి కదా అప్పుడు జాష్వా అయ్యో ఏంటి ఇలాగైపోయిందండి మీరు రెండు వేలు గాని మూడు వేల మంది కానీ అక్కడికి వెళ్తే సరిపోతుంది చిన్ని పట్నమే కదా ఈజీగా మనం జయించచ్చు అని చెప్పారు మరి ఎందుకు మీరు చేయలేకపోయారు అనుకొని తను ఆ రోజు ఏం చేశారు ఇక్కడ మందసం ఉంది కదా ఇక బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తున్న దేవుని మందసం మందసం అంటే ఏమనుకున్నాం దేవుని సాన్నిధి ఎక్కడైతే దేవుని సాన్నిధి ఉన్నా అక్కడ మనం ప్రార్థన చేయాలి కదా వీళ్ళందరూ కూడా బాగుకరించి దేవుడా మరి మేము ఏమైపోయిందో తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళాం చాలా ఈజీగా యుద్ధం చేసేద్దాం అనుకున్నాం కానీ మరి వాళ్ళందరూ కూడా తరిమేశారు వీళ్ళు పారిపోయి వచ్చేసారు ఆ యుద్ధంలో వాళ్ళు జయించలేకపోయారు ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి అనుకుని నేల మీద వాళ్ళు వంగిపోయి ముఖం పెట్టుకుని ఆ దుమ్ముని మీద పోసుకొని అయ్యో మమ్మల్ని కనుకరించండి దేవుడా మమ్మల్ని కనుకరించు అంత ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ అడుగుతా ఉన్నా చూడండి కన్నీరు ఎలా కన్నీరు కారిపోతా ఉందో ఏడుస్తా ఉన్నారు ఏడుస్తా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు మనం ఓడిపోయాం దేవుడు ఎన్నో 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 గొప్ప కార్యాలు చేశాడు యోద్ధా అన్నది కూడా అది మనకు అడ్డుగా ఉంటే రెండుగా చేసేసాడు మధ్యలో చూడటం అడ్డుకుని వచ్చేసాం ఈ రోజు ఎందుకు మనం చేయలేకపోతున్నాం అయ్యో ఆ ఎరుకో పట్టాన్ని మనం ఎంతో ఈజీగా జయించడం దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మనకు సహాయం చేశాడు ఈ రోజు ఈ హాయ్ పట్నం పట్టుకోలేకపోతున్నాం ఏంటి దేవుడా మమ్మల్ని క్షమించండి దేవుడా మమ్మల్ని కనుకరించండి దేవుడా మమ్మల్ని కనుకరించు దేవుడా మమ్మల్ని కనుకరించు అని వాళ్ళు చాలా కన్నీటితో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు పిల్లలు వాళ్ళు బట్టలు చింపుకొని మరి వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా నేల మీద ముఖం పెట్టుకుని ఏడుస్తూ దేవుని అడుగుతా ఉన్నారు పిల్లలు అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తాడు ఆ వెలుగులు అక్కడ వస్తుంది కదా ఇస్రాయలీలు పాపము చేసి ఆ శబ్దమైన దానిలో నుంచి కొంత వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చేసారు అని చెప్తున్నారు పిల్లలు శబ్దమైన దానిలో నుంచి మీరు తీసుకోవద్దని చెప్పారు కదా మీకు గుర్తుందా ఎరుక పట్టణానికి వాళ్ళ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అది శబ్దమైంది కాబట్టి అందులో నుంచి మీరు ఏమీ మీరు తీసుకురావద్దు అని చెప్పాడు కొంత వెండి వెండి వస్తువులు బంగారు వస్తువులు ఇనుప వస్తువులు రాగి వస్తువులు మాత్రం అవి ప్రతిష్టితమైనవి కాబట్టి అవి దేవుని మందిరంలో అక్కడ ధనాగారంలో అవి ఉంచాలి అంతేగాని మీరు ఏ వస్తువు మీరు ముట్టుకోవద్దు వాటిని ఏమి తీసుకోవద్దు అవి శబ్దమైనవి అని దేవుడు చెప్తే ఆ మాట వినకుండా ఆ శబ్దమైన దాంట్లో నుంచి కొంత తెచ్చేసుకుని దాచేసుకున్నారంట చాలా చాలా చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ శాపగ్రస్తులు అయిపోయారు అని చెప్తా ఉన్నాడు పిల్లలు చాలా బాధపడింది అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు వాళ్ళందరినీ కూడా గోత్రాలు పన్నెండు గోత్రాలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ లైన్ లో రమ్మని చెప్పు అన్నారు అనేసరికి ఆ పన్నెండు గోత్రాల వారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గోత్రం చెప్పిన లైన్ గా వచ్చేసరికి లైన్ కడతా ఉన్నారు దేవుడు చెప్తా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధ పరుచుకునేదండి ఎందుకంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని చెప్పి ఎవరు కాళ్ళు పరిశుద్ధ పరుచుకొని మీరు అందరు కూడా లైన్ కట్టుకొని రండి అని అంటే ఒక్కొక్క గోత్రం వాళ్ళు ఇలా లైన్ గా లైన్ గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ వాళ్ళు అనుకుంటా అందరు ఇలా లైన్ గా నిలబడ్డారు పిల్లలు మనం కూడా అసెంబ్లీలో లైన్ గా నిలబడతాం కదా అట్లా లైన్ గా నిలబడ్డారు వాళ్ళందరు అప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు నో నో అని చెప్పేసి అలా అలా ఒకటి 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 అలా తోసేస్తా ఉంటే అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా పిల్లలు యూదా గోత్రంలో నుంచి దేవుడు ఆ ఇదే ఇదే అని చెప్తున్నాడు యూదా గోత్రం అని చెప్తున్నాడు అంతే మీరు అందరు వెళ్ళిపోండి యూదా గోత్రపు వారు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండండి అని చెప్తున్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ యూతా గోత్రం వాళ్ళందరూ అలా లైన్ వేటు కదలకుండా అట్లా ఉన్నారు పిల్లలు అట్లా ఉండేసరికి ఆ యూతా గోత్రంలో నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు రండి అంత వంశాల ప్రకారంగా రండి అని అంటే అప్పుడు జరహు ఆ వంశాలు జరహీల వంశము అక్కడికి వచ్చింది తరహీల వంశం వాళ్ళని అక్కడ నిలబెట్టి మిగిలిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోండి అన్నప్పుడు అందరూ వెళ్ళిపోయారు పిల్లలు తరహీల వంశం మాత్రమే అక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంటే తర్వాత అక్కడ నుంచి జబ్బి వచ్చాడు పిల్లలు ఆ జబ్బి మనవుడైన కర్మి వచ్చాడు ఆ కర్మి మనవుడైన ఆకాన వచ్చాడు పిల్లలు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని పంపేస్తూ 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 ఉంటే చివరికి ఎవరు వచ్చారంటే ఆకాను అనే వ్యక్తి పట్టుబడ్డాడు పిల్లలు చాలా విచారకరమైన సంగతి వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా అయ్యో ఏంటి ఏం చేసావు ఏం చేసావు అని అంటున్నారు వాళ్ళందరూ కలిసి ఆకాన్ని నిలబెడితే వాడు కృంగిపోయాడు కింద పడి సిగ్గు పడిపోయి ఏడుస్తా ఉన్నాడు అనమాట అయ్యో అంటున్నాడు ఏమైంది అప్పుడు ఏహో శివ చెప్తున్నాడు నువ్వేం చేసావు అది దేవుని యత్న ఒప్పుకొని నువ్వు చెప్పు అని అంటే అప్పుడు చాలా సిగ్గు పడిపోయి చెప్తా ఉన్నాడు అవును నేను
నేను పాపం చేశాను ఏంటి తను చేశాడు అని అంటే అక్కడి నుంచి ఒక షీనారు పై వస్త్రము అని పైన ఇట్లా వేసుకునేది ఒక షీనారు వస్త్రము అని అంటారు పిల్లలు నాన్న ప్రతిస్తున్నాడు ఇంకా రెండు వందల తులముల వెండిని తీసుకున్నాడు యాభై తులముల ఎత్తు గల ఒక బంగారు కమ్మిని కూడా తీసుకున్నాడు పిల్లలు ఏం చెప్పండి చీనారు పై వస్త్రము రెండు వందల తులముల వెండి ఆ మరి యాభై తులముల బంగారాన్ని అతను తీసుకొని చాచి పెట్టేసుకొని తెచ్చేస్తున్నాడు పిల్లలు తెచ్చేసుకొని ఎక్కడ దాచేస్తాడో చూద్దామా తన గుడారంలోని తను దాచి పెట్టినాడు అంట అంతే అప్పుడు ఏ వచ్చి వాయిన చెప్తున్నాడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ దూరంగా వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఈ ఆకాను ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ మాత్రం అక్కడ ఉన్నారు సరే వెళ్ళండి గుడారంలోకి వెళ్ళండి చూసిరండి అని పెద్దల్ని కొంతమంది అక్కడ పంపిస్తే అతను తీసుకొస్తున్నాడు చూడండి అతని మీద ఉంది కదా రెడ్ కలర్ లో ఉంది కదా చీనారు వస్త్రము అది తర్వాత తన చేతిలో గోల్డ్ ఉంది పిల్లలు ఎంత అది వెయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ కదా యాభై తులాలు ఆ బంగారం ఉంది రెండు వందల తులాలు మరి వెండి తన చీనారు వస్త్రం మూడు తనకు చాలా చాలా కన్నులు ఎక్కి ఇంప్రూవ్గా కనిపించింది పిల్లలు చాలా ఇష్టం పుట్టింది ఒక బాగా తీసేస్తున్నాడు ఇలాగా తీసేసుకుని తన వల్లోని తన లోపల తన డ్రెస్ లో ఇలా దాచేసుకుని తెచ్చేసుకుని అటు ఇటు చూసి ఎవరు నన్ను పుట్టలే కదా అని గప్ప 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 పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయి ఆ గుడారంలోని గుంట తవ్వేసి ఆ గుంటలో దాన్ని దాచి పెట్టేశాడు ఎవరు దాన్ని చూడట్లేదు అనుకున్నాడు పిల్లలు ఎవరు చూసారు ఇప్పుడు దేవుడే చూసాడు చూచి చిన్న దేవుడు మనం హెడ్ పెట్టినాం కదా చూచి చిన్న దేవుడు అక్కడ ఏం చూసాం లైటింగ్ లేదు చాలా చీకటి ఉంది కానీ దేవుడు అక్కడ టార్చ్ లైట్ ఇట్లా పడేసరికి ఆ మనిషి ఏం చేశాడు ఆ యొక్క ఆమె హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో నుంచి ఇంకొక చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ పర్సు తను తీసేస్తున్నాడు కదా దేవుడు కూడా చూస్తున్నాడు పిల్లలు నువ్వు చీకటి లో ఉన్నాను నన్ను ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటున్నావేమో అలాగని నువ్వు మేడ మీదకి వెళ్ళిపోయి నన్ను ఎవరు చూడలేదు కానీ సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేసుకుని నువ్వు ఏమన్నా చూస్తున్నావా ఒకవేళ నువ్వు బెడ్రూమ్ లో అందరు అందరు నిద్రపోయారు కదా అనుకుని నువ్వు అక్కడ ఏమైనా చేయకుండా పని నువ్వు ఏమైనా చేస్తున్నావా మమ్మీ డాడీకి తెలియకుండా నువ్వు ఏమైనా చెడ్డ పనులు చేస్తున్నావా టీచర్ గారికి తెలియకుండా స్కూల్ లో ఏమన్నా చేస్తున్నావా ఏం చేస్తున్నావు నీ ఫ్రెండ్స్ చోట్లే కదా అనుకుంటున్నావేమో ఎవరితో ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అన్ని కూడా ఎవరు చూస్తున్నారు పిల్లలు ఏసే గట్టిగా చెప్పండి ఎవరు చూస్తున్నారు ఏసే మరొకసారి చెప్పండి నువ్వు చేసిన ప్రతి పనిని ఎవరు చూస్తున్నారు ఏసయ్య వెరీ గుడ్ పిల్లలు ఏసయ్య నువ్వు చేసే ప్రతి పని చూస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా చూసాడు పిల్లలు తను చేసిన చెడ్డ పని ఏంటి పిల్లలు అక్కడ చెప్పండి గట్టిగా దొంగతనం చేశాడు పిల్లలు దేవుడు ఏం చెప్పాడు దొంగతనం చేయకూడదు అని చెప్పారు కదా పది ఆజ్ఞలలో ఒక ఆజ్ఞ ఏంటది దొంగతనము చేయకూడదు అంతేకాకుండా ఏం చెప్పాడు ఆ రోజు శబితమైన పట్టణం ఏంటది ఎరుకో పట్టణం కాబట్టి అందులో నుంచి మీరు ఏమి తెచ్చుకోద్దు అంతేకాకుండా ఆ శబ్దమైన పట్టణం యొక్క ప్రాకారాలు తీరిపోయినాయి కదా ఒకవేళ నేను చెద్దాం మళ్ళీ అనుకుంటున్నారేమో ఎవరైనా కడితే వాళ్ళ యొక్క ప్రథమ సంతానము చనిపోతారని కూడా ఇప్పుడు కదా గుమ్మాలు లేకపోతే గనక కనిష్ట పుత్రుడు చనిపోతారని కూడా చెప్పారు అంత శక్తమైన దానిలో నుంచి మనం తెచ్చుకోవచ్చా ఏదైనా శక్తమైంది మనది కాదు అనుకున్నది అన్ని కూడా మంచి మనం తీసుకోకూడదు పిల్లలు కానీ ఈ ఆకాను అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు అవి తెచ్చుకొని తన గుడారంలో దాచిపెట్టుకున్నాడు అప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వాళ్ళ జంతువుల్ని తనకున్న అన్ని 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 సమస్తమును తీసుకొచ్చేసి అక్కడ ఒక లోయ ఉంది పిల్లలు ఆ లోయలో తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు రాళ్ళు తొట్టి కొట్టి చంపేశారు పిల్లలు అంతేకాకుండా అగ్ని చేత కాల్చేశారు పిల్లలు ఎంత దారుణమైన పనిష్మెంట్ కదా పిల్లలు వాణి వాణి క్రియలు చెప్పిన వాణి ప్రతిఫలం ఇస్తున్న ఏం ప్రతిఫలం వచ్చింది ఇప్పుడు తనకు చేసిన చెడ్డ పనిని బట్టి ఎలాంటి ప్రతిఫలం వచ్చింది రాళ్ళతో కొట్టబడ్డాడు తన మాత్రమే కాదు తన ఫ్యామిలీ తన సంపద తన యొక్క పశు సంపద అన్నిటినీ కూడా ఆ లోయలో పడిచేసి ఆ రాళ్ళతో కొట్టి చంపేసేసి అగ్నితో కాల్చేసి ఆ తర్వాత ఒక రాయి మీద ఒక రాయి ఒక రాయి మీద ఒక రాయి చేర్చేశారు పిల్లలు ఆ స్థలానికి ఏమని పేరు పెట్టారంటే ఆ కోరు లోయ ఏం పేరు పెట్టారు పిల్లలు ఆ కోరు లోయ ఆ కోరు లోయ అంటే బాధ లోయ ఏంటి పిల్లలు బాధ లోయ చాలా బాధపడ్డారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన తప్పును బట్టి వాళ్ళు శిక్ష అనుభవించారు పిల్లలు ఈ రోజు నువ్వు నేను చేసిన తప్పును బట్టి మనకి పనిష్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి మనం మంచి పనులు చేస్తున్నామా తప్పుడు పనులు చేస్తున్నామా వాణి వాణి క్రియలు చెప్పిన వాణి ప్రతిఫలం ఏంటి ఆ ప్రతిఫలం అంటే ఇతను చెడ్డ పని చేశాడు తనకు వచ్చిన ప్రతిఫలం ఏంటి మరణం వచ్చింది పిల్లలు దొంగతనము పాపము కా తన దొంగతనం చేశాడా లేదా తను దొంగతనం చేశాడు దొంగతనము పాపము మరి ఇంకేంటి మరి పాపము వలన వచ్చి జీతము మరణము ఆ మరణం ఎలా ఉంటది పిల్లలు భయంకరంగా ఉంటది నరకంలో మనం ఉంటాం పిల్లల
మాట్లాడినా మరి చెప్పిన మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయినా మనకి దేవునికి మధ్య ఎలాగో దూరం వచ్చేస్తుంది పిల్లలు ఆ దూరం వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇంకా ఆ అప్పుడు మనం ఏమైపోతాం దేవునికి మనం దూరం అయిపోతాం అందుకే పాపం వలన వచ్చి జీతము మరణము పాపం వలన వచ్చి జీతము మరణము చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ హెవెన్ ఆర్ హెల్ మరి ఏది కావాలి హెవెన్ కావాలా హెల్ కావాలా వేసే మార్గము సత్యము జీవము కుడికి కానీ ఎడముకు కానీ నువ్వు తొలగిపోకూడదు అని మనం వాక్యం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు అటు ఇటు మనం వెళ్ళిపోకూడదు ఇలా స్ట్రైట్ గా మనం వెళ్ళిపోతే ఆ దేవుని హస్తాన్ని మనం పట్టుకుంటాం పిల్లలు కానీ అటు ఇటు వెళ్ళామంటే ఎక్కడ పడిపోతాం నరకంలో పడిపోతాం పిల్లలు అందుకని మనం అటు ఇటు వెళ్ళకూడదు ఒక్కటే మార్గం ఏంటంటే మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేసుకోవాలి పిల్లలు దేవునికి ఇష్టంగా మనం ఉండాలి ఈ రోజు పెద్ద పని చేయడం వల్ల ఆకానికి వచ్చిన పనిష్మెంట్ ఏంటి మరణం వచ్చింది అందరూ కలిసి తను ఒక్కడే కాబట్టి తన ఫ్యామిలీ అంతటినీ కలిపి ఏం చేశారు వాళ్ళు చంపేశారు పిల్లలు రాళ్ళతో భయంకరంగా కొట్టి 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 చంపేశారు వాళ్ళ కుటుంబం అంతటిని అందులో పశువులతో సహా సమస్త అంతటిని పడిచేశారు కాల్చేశారు అంతేగాను దాని మీద రాళ్ళను కుప్పగా వేసి అక్కడ ఆ స్థలానికి ఏమని పేరు పెట్టారు ఆకోరు లోయ అని పెట్టారు ఆకోరు లోయ అనగా బాధ లోయ అని అర్థము పిల్లలు మరి ఈ రోజు చూసాం కదా మీకు అందరికీ అర్థమైంది కదా పిల్లలు పాపము వల్ల వచ్చి జీతము మరణము ఏంటి దొంగతనము పాపము నరహత్య పాపము చెడ్డ మాటలు పాపము చెప్పిన మాట వినకపోవడమే పాపము అవిధేయత పాపము దేవుని మాట వినకపోవడమే పాపము దేవునికి దూరం అయిపోవడం మన పాపం పిల్లలు చివరి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలో ఎప్పుడు దేవునికి దగ్గరలోనే మనం ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆశ్చర్యిస్తారు కాబట్టి నిర్ణయం ఇప్పుడు ఎవరికి నీదే నిర్ణయం నాదే ఏ మార్గంలో నేను వెళ్ళాలి అనేది నిర్ణయం నాదే పిల్లలు ఈ రోజు నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలా నరకం వెళ్ళాలా పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే దేవుడు చెప్పిన మాట వినాలి నేను ప్రార్థన చేసుకోవాలి వాక్యం తెచ్చుకోవాలి ఇందాక వాళ్ళు వచ్చి ఫ్రెండ్స్ వచ్చి మాట్లాడారు కదా చాలా టైం అయిపోతుంది కష్టం అయిపోతుందని కానీ పిల్లలు మనం దేవునికి మొదట స్థానం ఇస్తే అన్ని విషయాల్లో కూడా నిన్ను హెచ్ చేయని స్థితిలో ఉంచుతాను అంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఏ వర్క్ ఉన్నా ఏ స్కూల్ అయినా కాలేజ్ అయినా ఆఫీస్ అయినా ఏదైనా వాటన్నిటికంటే ముందుగా దేవునికి నువ్వు ప్రధమ స్థానం దేవునికి ఇవ్వాల్సిన స్థానాలు నువ్వు ఇస్తే దేవుడు నేను బహుగా ఆశీర్వదిస్తాడు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఏ పని చేసినప్పటికి కూడా ఆ పనులన్నిటిని అలా 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 చేసుకుంటూ దేవునికి ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని నువ్వు ఇచ్చేసే పిల్లలు అప్పుడు నేను దేవుడు బహుగా దీవిస్తాను నీకు ఇచ్చే ప్రతిఫలం ఏంటి అంటే పరలోకి రాజ్యం ఆయన ప్రతి వానికి వాని వాని పిల్లలు చెప్పిన ప్రతిఫలం ఇచ్చిన రోమిలి క్లాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన పిల్లలు కాబట్టి ఈ రోజు మనం చక్కగా చక్కగా విన్నాం కదా ఈ వాక్య భాగాన్ని ఈ వాక్య భాగాన్ని విన్న మనం చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుని అప్పుడు మేము ఇవ్వాల్సి నేర్చుకున్నాం పిల్లలు సరేనా అందరం కలిసి మోకరించండి ఉన్న ప్లేస్ లోనే ఎత్తు వెళ్ళద్దు ఇంత ఏమి ఆలోచన లేదు ఒక్కటే ఆలోచన ప్రభు నాలో నుంచి అవిధేత్యమును దాన్ని తీసివేయండి ప్రభు అని చెప్పి మనం అందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం ఏసయ్యా మీ యొక్క ఘనమైన నామనకు వందనములయ్యా మా కొరకు దిగి వచ్చావు తండ్రి మా కొరకు ప్రాణం పెట్టావు మా కొరకు తిరిగి లేచావు నీకు వందనములు మమ్మల్ని త్వరగా నువ్వు తీసుకెళ్లడానికి రాబోతున్నావు అయ్యా అందుని బట్టి నీకు వందనములు అయితే తండ్రి మా క్రియలు ఎలాగున్నాయో మమ్మల్ని సరిచే మడొచ్చిన ప్రభు మా నోటి మాటలు మా ప్రవర్తనలు మీరు సరిచేయండి ప్రభు మీ దృష్టికి అంగీకారం మాకు సహాయం చేయండి మాలో ఉన్న చెడ్డ పనులు అన్నిటి నుంచి కూడా విడుదల దయచేయండి ప్రభు నీ రాజ్యంలో మేము నిత్యము ఉండగల ఇప్పుడు దయచేయమని ఏసు నామం అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ పిల్లలు సరే ఒకసారి మెమరీ వస్తే ఇంత కూడా చూసేద్దామా మీరు ఇంతసేపు విన్నారు కదా రోమయ్యలు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఏమి రాయబడింది ఆయన ప్రతి వానికి వాని వానికి నీళ్ళు చెప్పిన ప్రతిఫలం ఇచ్చిన అదే మెమరీ బస్ పిల్లలు ఈ రోజు మరి ఆ తను తేరాలో తను ఏం చేశాడు తన వస్తువులు మూడు వస్తువులు నేర్చు విన్నాం కదా చీనార్ పై వస్త్రము తర్వాత రెండు వందల తులుముల వెండిని యాభై తులుముల బంగారమును దానిలో దాచి పెట్టాడు కదా ఈ గుడారంలో తను దాచిపెట్టుకున్నాడు పిల్లలు అయితే వాళ్ళని మరి కొంచెం ఏం చేశాడు వెళ్ళండి ఒకసారి ఆ గుడారంలో ఏమున్నాయి చూడండి అన్నప్పుడు వాళ్ళ గుడారం తలుపులు తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆకాన్ని దాచిపెట్టిన వస్తువులు ఉన్నాయి పిల్లలు చూసారా ఆకాన్ని దాచిపెట్టిన వస్తువులు మీకు కనిపిస్తున్నాయా వాటిని దాచిపెట్టాడు పిల్లలు అలా ఎప్పుడైనా నువ్వు ఎవరికన్నా నీది కానీ వస్తువులు తెచ్చుకొని నువ్వు దాచుకున్నావా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో అది చాలా చాలా దేవునికి అయిష్టమైన పని అలా ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళని పరలోకంలోకి వేసే తీసుకెళ్ళాలి అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజే దాని నుంచి విడుదల పొందుతున్నాం అది ఎవరు వస్తామో వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం ఒకవేళ అలాంటి పని ఎప్పుడు చేయకపోతే
ప్రతిఫలం ఇచ్చును అని చెప్తున్నారు పిల్లలు ఈ రోజు మీరు చాలా సింపుల్ గా మీరు ఈ యొక్క దీన్ని మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు కదా పిల్లలు ఓకేనా మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను ఓకేనా అది పిల్లలు సింపుల్ గా ఉంది కదా చాలా చక్కగా ఆయన గుడారం ఉంది ఆ గుడారం డోర్స్ ఓపెన్ చేద్దామా అక్క అర్థమైందా అర్థమై బాగుంది సింపుల్ ఒకటే పేపర్ అది పిల్లలు అంటే నేను ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ తీసుకున్నాను ఈ ఏ ఫోర్ షీట్ ని చక్కగా తయారు అర్థమైందా ఓకే ఓకే ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ తీసుకున్నాను దీన్ని ఇలాగ ఫోల్డ్ చేశాను ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను ఇలా ఫోల్డ్ ఇక్కడ మెమరీ వస్తుంది దాన్ని కూడా మెమరీ వస్తు డౌన్ చేశాను అంటే వచ్చేసింది ఓకే ఆయన ప్రతి వానికి వాని వాని పేర్లు చెప్పిన ప్రతిఫలం ఇచ్చిన రోమ పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఓకే శ్యామక్క ప్రజలకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పిల్లలు మీరు అందరు కూడా ఎప్పుడైనా ఒకవేళ చెడ్డ పని చేసి ఉంటే ఇప్పుడే దేవుని సందులో ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేస్తారు ఓకేనా ప్రజలక్క గాడ్ బ్లెస్ యూ చిల్డ్రన్కూర్చోబెట్టేయండి <laughs> షార్ప్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది ఆ రోజు కూడా మరి టైమింగ్స్ లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందేమో మీరు మీకు మళ్ళీ తెలియచేస్తాను ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన న్యూస్ ఇది సో సెప్టెంబర్ సెకండ్ కి మీరు మీ క్యాలెండర్స్ లో నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా పిల్లలు ఓకే సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ హలో హలో ప్రజల గారు ప్రజల గారు ఓ చెప్పండి నిమ్మి గారు చెప్పగలరా చెప్తానండి నాకు జీవ జన్ములు అండ్ కిడ్స్ గాస్పుల్ టీమ్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చిందండి ఏమిటంటే సెప్టెంబర్ సెకండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ డే సండే స్కూల్ డేస్ అయిపోయాయండి ఇట్స్ మోర్ దాన్ టూ ఇయర్స్ అనమాట సో ఆ రోజున పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది పిల్లలు తప్పకుండా రావాలండి తప్పకుండా పేరెంట్స్ అందరూ రావాలి కూర్చోవాలి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి మీ పిల్లలు ఎలాగ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు అవన్నీ కూడా తెలియచేయాలని జీవ జన్మలు అండ్ కిడ్స్ గాస్పుల్ టీమ్ టీచర్స్ అందరు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు ప్రవీణ తల్లి మమ్మీ ఉన్నారా తర్వాత ఈరోజు కొత్తగా ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా రోజు రావడానికి సాయం చేయమని ఓకే నెక్స్ట్ క్రిస్టీనా రోజు వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారికి ఒంట్లో బాగాలేదంట దానికోసం మళ్ళీ చాలా మంది పిల్లలకి ఫ్రైడే నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో వాళ్ళందరి కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి ప్రసస్త ఫింగర్ కట్ అయిందంట దానికోసం ప్రార్థన చేయండి సాన్విక్ కూడా ఫింగర్ కట్ అయిందంట బ్లడ్ వస్తుందంట దానికోసం కూడా ప్రేయర్ చేయమన్నారు నిషితకి ఇంకా కరోనా నిషిత రిషిత వాళ్ళ కరోనా రిపోర్ట్స్ ఇంకా రాలేదు దేవుని చిత్తం అయితే అది నెగిటివ్ గా వచ్చేటట్టు ప్రార్థన చేయండి అక్క ఓకే అమ్మ ప్రజల గారు ఒకసారి మీరు మరొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అసలు నెయిల్స్ ఎందు వాళ్ళ ఫింగర్స్ ఎందుకు కట్ చేసుకుంటున్నారు చేసుకోవచ్చు చేయకూడదు ఏదైనా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ప్రజల గారు తప్పకుండా ఇస్తామండి నిమ్మి గారు మరి పిల్లలు సండే స్కూల్ హోంవర్క్ అని చెప్పి చాలా మంది పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేకుండా ఫింగర్స్ కట్ చేసుకుంటున్నారు దానికోసం కూడా మరి మాకు నిమ్మి గారు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు రోజు అది మళ్ళీ ఎప్పుడు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి వెజిటేబుల్స్ గట్ట కట్ చేస్తున్నారు చిన్న పిల్లలు మీరు కట్ చేయొద్దు పేరెంట్స్ పక్కన ఉంచుకోండి మళ్ళీ కంప్లైంట్ వస్తే మాత్రం సీరియస్ గా ప్రిన్సిపల్ గారు షాలిమ్ అంకుల్ కి వెళ్తుంది కంప్లైంట్ అది గట్టిగా రిపోర్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో జాగ్రత్త పడండి పేరెంట్స్ ని పక్కన ఉంచుకోండి షాప్ వస్తువులు ఏమీ కూడా ముట్టుకోవద్దు సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ ప్రైవేట్ పిల్లలు చేస్తున్న అందరూ మోకరి అండి
మహాపరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మహోన్నతుడ ఘనమైన దేవ గొప్ప తండ్రి శక్తిమంతుడ జీవాధిపతి నిన్న నేడు నిరంతరము యాక్రీతిగా ఉన్న తండ్రి ఎన్నడూ మారని మార్పు చెందని గొప్ప దేవ నీ బంగారు పాదములకు వందనాలు స్థుతి స్తోత్రములు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాము నాయన ఈ వార దినములంతట్లో కూడా నాయన మీ చల్లని రెక్కల చాటున పరిశుద్ధాత్ముడా కాచి కాపాడారు తండ్రి ఈ దినము కూడా నా తండ్రి నీకు వందనాలు నాయన సండే స్కూల్ కార్యక్రమంలో ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకు మీ యొక్క ఆత్మ సహాయం ఉన్నాయన మాకు తోడుగా ఉంచి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా ప్రభు ప్రారంభం నుండి నాయన యాక్షన్ సాంగ్స్ విషయంలో యాక్టివిటీస్ హోంవర్క్ చూయించే విషయంలో తండ్రి నీకు వందనాలు నాయన ఎంతో సంతోషంగా వారు చేశారు తండ్రి వారికి రావలసిన దివిన ఆశీర్వాదమును మీరు అనుగ్రహించండి ఈ దినమున ప్రభ చెప్పబడిన వాక్యమును బట్టి లెసన్ ను బట్టి నీకు వనాలు స్తోత్రములు ప్రభ చెప్పబడిన ప్రతి మాట నైన చిన్న బిడ్డల యొక్క హృదయంలో ముద్రించండి తండ్రి వారు పెద్దవారు అయిన తర్వాత దేవా నీకు స్తోత్రం నైన అనేకులకినైనా చెలగేలో ప్రతి వారి కూడా పేరు పేర్సన మీరు దీవించే ఆశీర్దించమని నీ కుందనాలు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా మీరు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ దినమునైన నూతనంగా వచ్చిన బిడ్డలు బట్టి వందనాలనైన వారికి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి ప్రతి దినము క్రమముగా నైన వచ్చినట్లు మీరు కృపణ చూపించమని వందనాలనైన ఏంజిల్ నాకు ఇచ్చిన మంచి ఆరోగ్యమును బట్టి వందనాలు తండ్రి ఇంకా కొంచెం అస్వస్థతగా దగ్గుగా ఉన్నదని తెలియచేసి తెలియచేసిన కనుక పరిశుద్ధుడ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్న ఆ దగ్గును కూడా మీరు దూరపరిచి వేయండి మహోన్నతుడా నీకు తండ్రి నాయన మంచి రిపోర్టు వచ్చినట్లు సహాయం చేయండి వారి తల్లి గారికి కూడా ఏది కూడా లేదు అంత బానున్నదని నాయన మంచి రిపోర్ట్ వచ్చినట్లు కృపణ చూపించమని వందనాలయ్య క్రిష్టి నాకి నా తండ్రి మంచి ఆరోగ్యమును బలమును శక్తిని నాయన మీరు అనుగ్రహించమని నీకు స్తోత్రములు ప్రభ నాయన వచ్చే మాసంలో నా తండ్రి నీకు వందనాలు నాయన సెప్టెంబర్ ఐదో తారీఖు ఆరో తారీఖు ఏడు నుండి నాయన నాయన ఎగ్జామ్ నా తండ్రి స్కూల్స్ స్టార్ట్ అప్ అవుతూ ఉంటుండగా పరిశుద్ధిగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని బిడ్డల చక్కగా నాయన సిద్ధపడి ప్రార్థన చేసుకుంటూ వారు చదువుకుంటూ ఆయన అన్ని హోంవర్కులు సంతోషం చేసుకుని వెళ్ళున్నట్లు మీకు కృపా సహాయం అనుగ్రహించండి వారు స్కూల్ రాకపోకుల్లో తోడైనండి ఎలాంటి వైరస్ క్రిమి కీటకాలు బ్యాక్టీరియా ద్వా బ్యాక్టీరియా నాయన వారి మీద దాడి చేయకోకుండా బిడ్డల చుట్టూ మీ యొక్క అగ్ని కంచిన పాపుదలను ప్రాకారములుగా ఉంచమని నీకు వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభ సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖున జరిగిన నూట యాభై రోజులు సండే స్కూల్ నాయన సెలబ్రేషన్ ఘనముగా జరిగినట్లు కృపణ చూపించండి ప్రతి వారు నాయన తల్లిదండ్రులు కూడా ఏకీభవించినట్లు కృపణ చూపించి మీరు మహిమను పొందుకొని మని వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నాను నాయన ఈ దినము ఏకీభవించిన వారందరిని బట్టి నీకు ప్రణతులు ఎంతమంది నాయన నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల ప్రభావ హోంవర్క్ వల్ల రాలేకపోయారు వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారికి మంచి జ్ఞానమును ఆరోగ్యం ఇచ్చి వీలైనప్పుడు అంతా కూడా ప్రభా పిల్లలు ఏకీభవించినట్లు సహాయం చేయమని వందనాలనైనా జూమ్ యాప్ ను బట్టి నీకు వందనాలనైనా షాలే మై గారిని బట్టి నీకు వందనాలు ఇంకా నాయ గారికి మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి మీరు దీవించండి దినమెల్లా నాయన జూమ్ యాప్ లో జరుగుతున్న ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో మీరు అద్దె వహించి దీవెనకరం ఆశీర్వాదకరం ఆత్మీయవృద్ధికరం అక్కడికి సిద్ధపరంగా మీరు జరిగిమని వందనాలు నాయన ఏకీభవించిన నాయన సిస్టర్స్ నిమిత్తం వందనాలు మంచి ఆరోగ్యమును ఇచ్చి మీరు నాయన వారిని దీవించి ఇంకా నువ్వు బలమైన రీతిలో మీరు వాడుకోండి ప్రజ్వలాన్ని బట్టి భావనని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన నీరజ్ ని బట్టి నీకు వందనాలు దర్శన్ బాబుని నాయన బ్లెస్సీని నీ నా తండ్రి బిన్నీని మిన్నీని తండ్రి నీకు స్తోత్రం నాయన శ్రీ సుష్మ నాయన సునీల ఇంకా విజయ్ ఎంత మంది ఉంటున్నారు వారందరినీ కూడా నాయన పేరు పేరు వరుసను మీరు దీవించండి రాబో దినములో సండే స్కూల్ ట్రైనింగ్ అయిన టీచర్స్ లెసన్స్ చెప్పబోచుండగా వారి సిద్ధపాటులో మీరు తోడండి మీ యొక్క ఆత్మ సహాయం ఇచ్చి వారును నాయన చిన్న బిడ్డల యొక్క హృదయంలో నాయన ముద్రించబడే రీతిలో మాట్లాడినట్లు మీ కృపా సహాయతను దయచేసి పెట్టమని నాయన వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి ఏ బిడ్డకి నాయన ఎలాంటి అనారోగ్యం బలహీనత సంభవించుకోకుండా మీ చల్లని రెక్కల చాటును భద్రపరచమని మహోన్నతుడు మహాగణుడు త్వరగా రానైన వేసి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొని చిన్నాము తండ్రి Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, shall be done on earth. As it is in heaven, give us this day our daily bread and fire trespasses. As we forgive those who trespasses against us, lead us not into temptation, for deliver us, for deliver us from evil, for time is the kingdom, power and the glory forever and ever. Amen. Tell me, 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 tell me,
పరలోక మందున్న మా తండ్రి మీ నామం పశుద్ధపరచబడును గాక మీ రాజ్యం వచ్చిన గాక మీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేరును అట్లు భూమి మందు నెరవేరును గాక మాకు కావలసిన అనుదిన ఆహారం మాకు దాయిచ్చేయండి మా రుణస్తులు మా రుణస్తులు మేము క్షమించిన రీతిగా మా రుణము క్షమించండి మమ్మల్ని శ్రద్ధలో నుంచి తీక క్లీన్ తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరం నీవైనవి తండ్రి ఆమె సదాకాలంతోండి అందరికి ఉన్నారు అంకల్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేసేయండి అంకల్ ఎస్ అమ్మ ఇన్ని ఒకటి